летом в доме на краю села маленькая девочка жила с мамой без отца и ребята. Девочка в семье была девятой, на коленях плакала дава, горьким ее были слова. Господи, в один наш белый дом, повечели с нами за столом, обогли нас тужу и дожди, никуда от нас не уходи. И Христос хранил детей и мать, не давал им скорби умывать. Холод, голод, отходил же ее, молитвы и скини ее, а не подалеку магазин, с пажничными окнами витвин. А в витрине кукла кружевак с алентой в темных волосах. Девочка не сводит глаз, подержать в руках хотя бы раз. Начина на куклу высока, можно и смотреть издалека. Закрывает магазин и дверь, полище сели, гриб постель. Мама пожелала добрых снов. Завтра праздник, завтра Рождество. И сказала девочка Христу, как хочу куку Рождеству. Сарафани, белый кружевак с алоентой, в темных волосах. Подари ей завтра нем. Утро на пороге под шлейном. Развернула девочка пакет. Кукла нем от Господа ответ. И бежала сколько к яйцом. Девочка склонилась при Христом. Мой Господь, я так тебя люблю. Я всей душе благодарю. Сумрак я не ночью. Свете ленем. Никогда не оставя меня. Ты всем подарит вокруг. Ты мой самый верный и лучший друг. Становлюсь у всех дверей. Но это надежный друг детей. Иисус Сканил с ней тиши, слушал песнь восторженной души. В женщине батой той, прикоснулся ниже дух святой. Повел и ей надо утром встать, куку пены домик отосать. Сарафани был грузовак с алоентой темных волосах, о которой девочка Христу говорила, отходя к сну. Аминь. С Рождеством!